，什么丑货难找？有这种花招，我这个。张大力，是，是我，网文系统。由于本文男主设定不讨喜，引起读者强烈不满，现委任你进入小说世界，改变男主设定，你是否愿意？我，嗯，我不愿意。本人已同意，现在开启穿越。我说我不愿意。我叫江大力，原本是小说男主，后来被反派杀死后，阴差阳错的互换了身份。快跑！而他现在是被你，皇上，就是他，冒充你的身份。我没有，快放开我！我才是你们的总裁。放屁！让我们去眼瞎吗？我们皇上就坐在那儿。我靠！这哥们够狠的呀！是哪儿呢？你们呢？在打我！我的不认。住手！你们都先下去。混蛋！你到底做了什么？为什么会变成我？这可能是你平时坏事做太多，遭报应。放弃，压榨员工，调戏妇女，草鞋人命，驾驶欺人，这哪一桩软件的事呢？现在的情况，简直是什么？你能死吧？啊、哦！我不要，我不要，不要相信！哎，能理解，毕竟从小怎么看都会被抄，哪有反派爽啊？是吧？快想办法变回来！哼，换我！做梦去！什么狗屁！从今天起，老子要当最高无上的大反派！老公，雪儿，你终于来了。张大业，我老婆来了，你就准备受死吧。老婆，听我说，你打我，打的就是你，乱叫什么？谁是你老婆？我老公在那儿，你算什么东西？活腻了吧？雪儿，你听我说，我才是。你把给我放干净点。我的名字也是你们叫的，老公，你千万别误会，我根本不认识他。张大聂，你看什么呢？他是我的未婚妻。你再看，老子挖了你的眼睛！我还就看，我不仅要看，我还要。你，来人，把他给我拖出去，不要怪了我跟你嫂子的好事。张大力，你个混蛋，要来揍你！张大力，张大力，张大力！老公，我们抓紧时间吧。啊、完了，我女人被人睡了。看得出来，皇上还挺有的。哎呦，这娘们还挺猛的。幸好这么聪明，不然就被你夺巧了。我守身如玉二十多年，可不能平命。恭喜宿主成功适应新身份，请尽快完成接下来的任务，否则后果十分严重。任务？我还有什么任务？王家宝。京海第一财团继承人，心狠手辣，作恶多端，坐拥千亿资产。那男主呢？张大力，原男主，废柴一个，无权无势。原本可以凭借男主光环，一步步打败王家宝，走上人生巅峰，但由于人设不讨喜，原男主结局待定。所以我的任务是：让王氏破产，王家宝身败名裂。也就是说。我要让现在的我破产，让王家宝那个家伙走上人生巅峰。是的，我去你的！宿主，请注意措辞
。朱云，你想将王国大旗吹了你？我不干了，送我回去。宿主完成任务后，即可返回原世界。等等，也就是说，我这三个月不管干什么，最后都是王家宝那个家伙来承担后果吗？是的。这个。宿主完成任务后，可获得一亿奖励。文章，谁烦我，谁是狗。宿主已接受任务，限时三个月，逾期未完成，将遣返原世界，成为一头猪。喂喂喂！下次丑话能不能说在前面？来人！来人！皇上好，坐吧。先不管这个，那个我，张大力。皇上，张大力那小子，他还不肯走？哎、你吹牛！我这算是怎么了？伴君如伴虎呢。去去去，把他给我领起来。张大力，我跟你上来。皇上让你在这里说话了吗？怎么在这里说话？大力，还抄你的寂寞？哎，小江，别愣，这是我们的对面，下次别这样了啊！下次用力点，加油！走，你们先下去吧。张大力，虽然我现在不知道一切发生了什么，但是我不会让你等你太久的。不由汉书，我不自量力。我现在背后可是整个武士，你拿什么跟我赌呢？说，我可以给你一个机会。什么？如果你能在三个月内打败我的话，我可以让你写恢复原样。穆总，这就是京海王氏。是的，根据我们的调查，王氏集团在京海城只手遮天，无恶不作，势力之大，不容小觑。我回国的事宣布下去，越多人知道越好。穆总。你一向低调，为何让他们明白，金海的天从今天起都不要变了。只要你在三个月内打败我，我就让一切都过。你除了相信我，也没有其他选择。再者，曾经的你做过什么，你自己应该很清楚。要怎么打败，不用我教你。说，你的目的是什么？不愧是能坐稳王室继承人位置的人，不好骗啊！我的目的你没必要知道，因为我赌你赢不了。张大力，我只要一个月的时间，你的结局就跟我上一世一样，在野外喂狗。等一下，明天晚上有一场董事会，需要燕姿才能进去。这是十个亿。哼、嗯。不许！这小子挺狂的。算了，还真太……什么男主光环？哦，那个，那个，那个……老公，你把人弄得好吗？张大力，我与你不共戴天。老公，你都好久没有陪人家了。今天你可跑不掉喽！王家宝之所以权势滔天，其中少不了苏家的助力，所以，苏璇，我们退婚吧。什么？王家宝，这事儿咱们没完。这个娘们劲儿真大，但是一巴掌，王家宝后腿。哎。一直
我们要见王上，别拦着我，我要见王上。逃出去！等等等等等等，怎么回事？怎么回事嘛？王上，这块地皮真的很好，一定能赚钱的。王上，他有一块烂地皮，他想找您投资，您去追他好多次，放心，我在这块。烂地皮，谁骂谁亏的那种。对，进来。快快快，进去！哎哎，王三，我有心理的事，这块地皮多少钱？你愿意洗吗？我给你十个亿。王三，这恐怕，恐怕，不是，不是，我绝对不够。这样，给你二十，够不够？够了，够了，够了，够了。我一定把你整个背景分你分。瞎说什么鬼劲？等会。这是全球第一财团，王氏集成吗？这么有钱还这么帅，真是羡慕不来呢。别花痴了，人家王少早就有未婚妻了。什么未婚妻？我听说呀，退婚了。对不起，电动车不能停这里。瞎了你的狗眼！看看我是谁？抱歉，不认识。聂西文的男主可真惨，还是不太熟。男主正遭遇宴会危机，这边建议协助解除危机。哎他不是有男主告魂吗？我去干什么？男主若无法进入会场，宿主完成任务的难度将升级。没用东西，还得冷处理。宿主，他是我的男伴。对不起，苏小姐，曹先生，请进。你是真狗啊！我当男主的时候怎么没有光环？你给我，我下楼东西。你不看王上站在那里，居然这样不知廉耻，跟这种底层的臭老鼠混在一起！爸，闭嘴！来来，把这个不知天高地厚的东西拖出去，打断手腿！等等，王上，你没介意，是这小子死缠烂打我女儿，这就打断他的双腿，给你减戏。他的腿不就是男主的腿？要是给男主整残了，那狗系统肯定不会那么容易让我回原世界的，说不定。还得扣我钱呢。他是我的人，打狗也得看准。你说对吧？苏伯父，您的人。对呀、啊，刚说的小弟，谁是你小弟？不对，你才是狗。哎，刚说的小弟啊，还不太懂规矩。来，给我发令，叫苏哥。你别忘了你现在的身份，没有我的允许，你连这个大门都进，进不了大门也就赢不了狗的会。赢不了狗是贵的，你就要当一辈子。大哥，哎，乖嘛，他是我的人，以后他的事就是我的事，有谁再敢介入，休要怪我对他不客气。既然是您的人，那就受你的误会了。走。你要干什么？大哥也叫了，我告诉你，不要得寸进尺。哎，这样才帅，这样才配得上我这个大哥的身份吧？你<笑>别太得意，我迟早一天会挣这笔钱。那就要看今晚的董事会，你有没有这个本事吗？走、哦。金海什么时候有这号人物？金海霍拔家族千金道，南宫家族少主道。
，祝融家福，少主道。青海第一财团王氏集团，少主道。王氏财富第一继承人王少居然来了，这些大傻叉，小鱼的任务可不是让自己发财，而是……等等，哪来的脏东西？滚出去！哪来的脏东西？滚出去！穿的什么破烂？以为跟在王少身后就能混下去？你知道这是什么地方吗、啊？这可是金牌董事会。顶级名流汇集的地方，哟，赶紧滚！这脏了我地。这男子人设还真是走到哪被嘲讽。住手！他是我，皇上，你别说话。早就听说这小子跟您不对，放心，今天我们替你解决。解决我？就凭你们几个臭鱼烂虾，也配？放平时。根本就入不了我的眼，老子今天非得给你颜色看。哎哎，我不怕，踢我！住手！他是我，对，你们有事找我，没事的话就闭。时常不见，你真是。陆总，一切已经准备好了，没有您的允许，不会有人知道您是今晚的神秘嘉宾。这王家宝倒是和视频里面看到的不太一样。陆总，听说此次赌石会有千年难遇的宝。但是这点小事我们来就行，您何必亲自跑一趟呢？我来不仅仅是为了找东西，还是为了找您。找您？那时候我爸妈刚去世，整个墓室乱成一团，没有一个人管我。那我妹妹每次吃完糖就不管。他是唯一给过我温暖。我已经派人查到了他今天会出现在赌博会现场，你派人去留意一下。他的名字叫张大力。我靠，张大力居然有穆青儿这层关系！哎，不对呀、啊，我现在是张大力，那穆青儿找的人岂不是我？原本以为张大力的身份内情嘛，没想到还有这么大的靠山。要知道，穆家可是我王家一直想攀附的顶级财团。张大力，我现在有穆家作为靠山，接下来看你怎么跟我斗。王家这家可去哪儿了？王家宝，你刚才是故意说张大力和小弟，就是为了引起我的注意吧？是是是，你说什么都对。我告诉你，省省吧。既然你选择跟我退婚，那我跟谁在一起与你无关了。哎，行，祝你啊百年好合，早生贵子。王苏两家私交甚好，都要联姻了。不知为何，王家宝突然反悔，取消了婚约。王少还真是大度，我好歹也跟你过过。你就不怕我跟了张大力那种人影响你的声誉吗？我王家宝还有什么声誉？谁不知道我是金海第一呢？孙大姐，孙大姐，对不起哦。瞎了狗眼油钱，你当我这衣服有多贵吗？好大的胆子，苏雪，你当着我的面居然敢欺负我们？我的人，他呀，叫张小妹。是王家宝新看上的女人，据说王家宝是为了她才取消婚约的。你的人，王家宝，我就知道你俩肯定有事。哎，我不是这个意思啊，我的意思是说，是，我为什么要跟你解释？你解释都不愿意给我解释，说你们俩什么时候搞到一起的
。陆小姐不是这样的，我和王少军什么关系都没有。小贱蹄子，我让你说话吗？闭嘴！掌柜。王家宝，我才是你未婚妻，你不应该先关心我吗？滚！宿主，口袋。这是什么？原主的要求。小薇，吃了糖就不疼了。吃了糖就不疼了。你，你。各位贵宾，欢迎来到今晚听海最负盛名的赌石会。小薇。以后有任何需要，随时来找我。王家，今晚的赌石会不仅有世上罕见的玉石，更有一位神秘嘉宾的到场。不过，这个悬念要等到最后才能揭晓。话不多说，咱们赌石会正式开始。你刚才去哪儿了？我还以为你乱乱在。今天该走的人是，因为今天的宴会主角不是你，而是我。这个看门狗又发什么疯？你们这群垃圾，知道屏风座的人是谁？哼！我告诉你们，屏风座的神秘嘉宾是来找我。开什么玩笑！今天可是金海的豪门聚会，来的都是上流群贵，就你，也就王少瞧得上你，叫你当他徒弟，要不然你连个宴会门你都进不来。哟，你微进了豪门宴，怎么着？你没闻到自己身上一股糖酸味吗？我告诉你，皮风凤是穆氏集团的掌权人穆倩文。而我是他的心上人。<笑>开什么玩笑？穆氏集团可是海外第一财团，手握商界半壁江山，你也配跟穆氏集团掌门人有关系？肖<笑>大弟，你这是在闹哪儿出呢？穆氏集团掌权人的心上人，<笑>你也配？哎呦，这都不是癞蛤蟆想吃天鹅肉，这是癞蛤蟆吃了安眠药，在这说梦话呢吧？啊！系统，王家宝说的是真的？所言属实。男主果然是男主啊，这光环一个接一个。张大力，你说你背后有穆氏集团造矿山，你不妨把穆氏集团的掌门人请出来，让我们大家看一看。长一长脸啊！要是能直接得罪穆氏掌权人，让他封上王家，一步到位，岂不美哉？是啊，我就不信这穷酸鬼能跟穆氏集团的掌权人有关系。怎么不敢叫了？不会是怕被我们拆穿，所以不敢叫了吧？叫就叫！鄙人张大力，请穆氏集团掌权人一见。病人张大力，请穆氏掌权人一见。病人张大力，请穆氏掌权人一见。看，我就说嘛，他怎么可能跟穆氏集团的掌权人有关系？穆氏集团首眼通天，怎么会来这么一个小小的赌石会？来人！把这个欺上瞒下、乱会场的垃圾丢出去！请问，这世上竟然还有如此超凡脱俗的美人？要是能和这样的美人共度春宵，这死了也值啊！你给我闭嘴！我才是穆氏千金的心上人，哼哼，我可不信，就凭你
，给美人提鞋的胡佩的下流货色。在场的京海权贵，哪个不是行业精英？我们都不敢夸下这种海口。你滚一边去吧！到我们故事是晚说什么？早就听闻京海四少如同赤海，今日一见，果然。男主的福利就是好啊，女主居然这么好看。我刚才听到什么？男主、女主？他看我干嘛？难道我得缺个东西？青、嗯、儿、嗯嗯嗯，你不记得我了吗？我是张大力啊，小的时候帮过你的。穆总，根据我们的调查，这位就是您一直在寻找的人。穆总，刚才张大力一直说他是您的心上人，敢问是否属实？我认识的张大力可不是一个四处张扬的。张大力他，赶快同意！只要你同意了，黄家宝就发达了，之后也就是我发达了。这是我的私事，无可。青儿，我真的是张大力啊！你一直要找的张大力啊！张大力，别一口一个青儿的，你什么身份，也敢直呼穆总大名？穆总说他现在还没有心上人，那我们就是还有机会了啊！就差一点，这黄家宝还真是没做男主的命，想利用我，门都没有。好了，各位正事，我来到金海董事会，并不是为了单纯参与董事，而是要来这寻找一样东西。任何人只要能开出我想要的东西，我愿意十倍价格购买，并且指定他为牧师，终身合作。终身合作，这可是个大买卖。谁要是能得到牧师集团的支撑？那以后，那金海可是横着走啊！自己横着走，上下十辈子都不愁吃喝了。我们王氏花了这么多时间和心血，都没有攀上穆氏。要是这一次能做到的话，穆总想找什么，我南宫家定鼎力相助，在所不辞。我四王家也是，要为穆总效犬马之劳。我穆总家也是，靠我干什要什么自己找啊！就我这目中无人的样子。我不信你不生气。皇上请令。脾气这么好，请各位开始挑选主席。按照小说的一贯设定，最不起眼的石头往往最不出话。但是我提醒。他反而不会信我。嗯，江大力，听我的，挑一块最漂亮的石头，说不定能开出帝王翡翠绿。穆总，这王家宝可真是诡计多端。这小子肯定挖坑在等我挑。我就要这块石头。皇上，这七彩玲珑石可是赌场最为高昂的宝物，高达十亿，这放在赌场三年都没有人敢购买。对呀、啊，但以我主持界的经验来看，它是外表越是华丽的，反而越不容易出货。我丢，他们也知道这个设定，你们也配干涉我出去？这王家宝看着倒是比传闻中有趣多了。那我有权干涉吗？此人名为主持界唯一的酒桶鉴定师，据说他看时只需一眼就能看出女士的优劣，从无失手，也是王家宝的师傅。师傅，那就是一丘之貉了。看样子是个厉害人物，那就别怪我得罪你。你个老头儿过来看什么看？你这个孽种，还这样跟我说话！王王王王王上，他他是你师傅，说是。你什么叫你？给王家宝出谋划策，也不是什么好东西。这里是初犯，简单跟为师认个错，为师暂且
，是苏老，你没事吧？这个孽障竟然敢打我！喂，少爷，打的就是，打你还挑日子？少爷，是你不信，我就要信。不可！我接受你父亲之委托而来，绝不让你任性妄为。祖母在土蛇界这么些年，一眼便看出此时的。七彩斑斓，相当耀眼，看着不自然，有神功雕琢的痕迹。难怪这块石头在赌石场放了三年，原来其中有这般蹊跷。苏老可是赌石界的传奇人物，他的话怎么会有错？这块确实并非是原生态的七彩玲珑石，应该是有人加工过，而且加工的非常巧妙，让人很难察觉。这位是穆氏集团的穆总吧？果然好眼力。一眼便看出此时有问题。你说他是假的，他就是假的吗？如果看错，就可从此退出赌世界。那可太好了，我就是要买假货破产。好，算他是真的。本少爷赌石全凭直觉，我就……我在哪？埋下他。嗯。喂，老爷，你到哪了？咱们家又破产了，这可是我选的碧玉倾城，里面肯定有货。这是我花了五千万买的，怎么会？还是看我选的琉璃天心盏吧。完了，我妈要是知道我花一个亿买了一块废石，她一定会打断我的腿。我算是看出来了，越是外表华丽的母石，就越是废石。少爷，现在收手还来得及。要是让老爷知道了，在我王家堡的字典，没有“后悔”两个字。天哪，帝王玉，这可是价值连城的宝石啊！怎么样，都看到了吧？这穷小子运气真好，一开就这么好的石头。这就是本少爷的实力。且慢，王家宝，为师最后劝你一句：这一刀切下去，要么赔得倾家荡产，要么从此富可敌国。你可想好了？哪儿那么多废话？给我切！金海王室开出废石一块。等等。那不是废石。灵灵草幻月，这怎么可能？你什么？什么幻？稀有药石灵草幻月，只在上古时期的古迹里面记得，没有人真正见到。这这价值可是帝王玉十倍啊！十倍。跟南平小说写的套路不一样啊！听说灵草幻玉集天地之灵气，万物精华凝结而成，是顶级的药材，仅需一颗就可以治疗所有的顽疾。不止，听说灵草幻玉还有活死人、肉白骨的功效，仅一颗就可以卖到十亿。终于找到，穆总，原来这就是你要找的灵草幻玉啊！只要能得到灵草幻玉，爷爷的病就有救了。我说你怎么好心提醒我？原来你早就看出来了，是故意让我放弃灵草幻玉。这是你自己选的，我又没逼你。这七彩玲珑石本来是我先看到的，要不是你故意干扰，我怎么会放下？张大力，你懂不懂什么叫怨赌？刚刚王少明明让你选择的是七彩玲珑石，是你自己疑神疑鬼。就是，我们王少慧眼识珠，像你。井底之蛙，我不管，这本来就应该我先看到，这石头就应该属于我。不用想，我送给你。这王少是不是疯了？这灵草幻玉的价格可是帝王翡翠十倍不止，怎么可能随便交换？难道王少他不懂药石的价值？莫不是真的失心疯了？谁跟你们打交道？都不想活了是吧？这块灵草花玉我就送你。至于你的帝王玉，不是王上，这灵草花玉的价值可
这个地方你搞多了呀？知道？不是，你知道？为什么还问？我没病没灾的要去破药师干什么？大天，大天，顾总，要不要？先不急，这个王家宝形势完全不按常理出牌，先多看。今日我在此立誓，我将这灵草冠玉，自愿与张大帝交换，绝不。疯了，疯了！王少一定是疯了。早点去，要是被王少听到，你就完了。看他样子，不像在开玩笑。怎么，你不相信我？等等，这盘灵草幻玉的确非同一般，我愿意高价购买。你瞎凑什么热闹？我这赌石开出来的东西，还能转卖吗？王少难道不知，赌石界有个不成文的规定？凡开出奇珍异宝者，可以现场进行速度拍卖，但是必须要经过买主，开出的价格也归买主所有。我的目的是败家，怎么可能给王家赚钱呢？也许任务启动，宿主需要帮助男主通过拍卖获取灵草幻玉。我靠，这破系统是帮他还是帮我呀？皇上，我愿意以十倍的价格购买灵草幻玉。并且王氏将会成为穆氏的终身合作伙伴，你们意下如何？话当真？不问是。行，我宣布，一刻拍卖银草幻玉。经过和王少的友好协商，决定现场拍卖极品药石银草幻玉，起拍价不限。我出一个亿。臭要饭呢，随便喊价，有一个亿吗？这家伙真是胆大包天，难道他真的有这么多钱？要是买不起，岂不是出丑了？反正有牧师作为靠山，我随便分钱，到时候把宁草放玉献给牧师，我还能得到牧师千金的芳心。他真的是我认识的张大爷。我有没有一个亿？还是还要事先告诉你。这位先生，赌石场的规矩，所有竞拍者第一次都要先进行资产审核，以确保不会有人哄抬价格、扰乱市场。请方便出示下您的资产凭证吗？先生，请出示您的资产凭证。嗯、我银行卡忘带了。嗯、现金行吗？三百零一，三百零二，三百零三。三百零四，资产总额三百零四块，资产总额三百零四块。我就说嘛，他一个穷鬼能有多少钱？来人，把他给我轰出去！等一下。你给我留点，我还要打车回去呢。这次的竞拍价格就定在三百零四。张大孽，你什么意思？张总羞辱我吗？告诉你，不需要。别再讲，再讲，真让人给你丢出去。少爷，这什么意思？少爷的意思你不懂。少爷很喜欢玩弄人心啊，在场的金海全贵。哪个不是心高气傲啊？被少爷这么一搅和，哼，这个价格不是蹭蹭往上涨吗？哼，这点钱足够证明他有资格进行竞拍，所以你别再来。三百块，你今天能竞买成功，我的名字到了先。好了好了，事情解决了，我们继续进行竞拍。小姐去哪？华山酒店。起拍价是三百零四块，有谁愿意出更高的价格？这灵彩幻玉是真的吗？怎么感觉有点假？对呀，三百零四块的起拍价，那也太离谱了吧！看来大家对这块灵草幻玉还存有些疑虑。
不过，我们可以请九品鉴定师苏老进行现场鉴定。确实是灵子怀孕，内部蕴含着天地之灵气，有治百病、疗万灾之功效的奇旨。我愿意出五十亿购买。既然是苏老鉴定的，我等自然信服。我出一百个亿，我出一分五十个亿，一百五，第一次。一百五，第二次；一百五，第二百五十亿。二百五十亿，这价格已经超过原本的价格。看来这灵草换玉，目视之势在必得了，不就是块破石头？谁稀得争啊？二百八十亿，老夫今天不是跟穆氏抢东西，老夫今天拍下灵草换玉，献给穆氏，希望以后跟穆氏成为最好的合作伙伴。等一下，我不翻，我出三百。少爷，你是疯了吗？哪有人花钱买自己的东西、啊？王少，我没听错吧？您要花三百亿买您自己的东西？有哪条规定说，卖家不能参与拍卖？可您这是属于扰乱市场、哄抬价格。嗯、呃，这样吧，我们另明拍卖，把价格都写在纸上，然后我们取一个最高价和最低价，这样就不存在哄抬价格，如何？孽障！你不是来消遣我们的？哼、嗯！我只是看你们大家喊的这么幸运，你说我这也忍不住啊？不是，少爷，你冷静点。咱咱没必要为了面子浪费三百亿啊！你放心，我自有。好，既然要跟我争，那我就奉陪到底。现在宣布最低价张大力，竞拍价三百零四块。真该死，早知道就输了他的支票了。接下来是最高价苏老。五百亿，外加一尊极品玉佛。我懂了，少爷肯定是故意叫价，然后好让大家匿名竞拍，这样成交价绝对超出三百亿。少爷这招真的高啊！王少，你自己宣布价格吧。我宣布，银草换玉有张大力。竞拍成功，愣着干什么？还不上台领你的宝贝？你的三百零四块，我可不会退给你。你到底想干什么？你难道不怕得罪在场的金海群贵吗？这王家宝还真是别出心裁。他这么做，就不怕得罪在场的金海群贵吗？我倒是要看看这场闹剧。他会如何收场？王家宝，你欺人太甚，连赌世界的规矩都不放在眼里吗？赌世界的哪条规定说一定是价高者？这不都是卖主说了算吗？我的规矩就是价低。王家宝的价格在三百零四块，我想各位没有比他更低的价格。老夫在赌世界纵横三十年，从未见过如此荒唐的拍卖。你们先消消气，再加上也在跟你开玩笑的，是不是？我没开玩笑，我的东西，我想怎么就怎么。我反对，这是佛祖的拍卖黑幕。我支持苏老，王少，你这不把金海的赌石规矩放在眼里，难道就不怕我们金海权贵一起联合征讨你吗？拍卖规矩，就你们几个喽喽，别敢讨伐我，没事。王家宝，不要以为有点权势就横行无忌。赌世界可不是你这种暴发户可以撼动的。我苏少要联合赌世界的所有名流，彻底封杀你。苏老，如果我没记错的话，你现在应该退出赌世界了。你不是应该退出赌世界？我何时
，想起来了他说：“你不会是想抵赖吧？你说他是假的，他就是假的吗？如果看错，我从此退出赌世界。”这苏老可是赌世界的，竟然编一个后悔的名字。穆总，这赌世会就要被王家宝弄成一场闹剧了，您还不去维持秩序吗？还不够了，这是何意？你想啊，他现在得罪了在场的金行权贵，沦为众矢之的。接下来再用我的声音施展手段让他臣服，这样在场的金海权贵帮我找回面子。我就对我穆家心悦诚服了。原来是这样，还是小姐想的周到，所以他把局势弄虐了，反而能帮我。少爷，咱别胡闹了，行吗？这在座的所有的人都是金海权贵，都是我们的合作伙伴，我们得罪不起啊。那你告诉我，谁是得罪不起的合作伙伴？我我就多了，就比如最先站起来那位南宫家的公子。当时我们为了拿下他的合作，你可是把你最爱的秘书都送给他了，他可是百般刁难，最后才愿意跟我们合作的。还有这种事儿，这王家宝还真不是。这王家宝还真不是。哎，不对，少爷，他怎么骂自己呢？可爱、啊，你快跟我说说，还有哪些目标？不是，少爷，你都忘了吗？当时那。秘书要报警，这些事都是你解决的呀。还有最左边的这位拓跋燕，拓跋燕的小姐，她哥哥可是金海地下老大，我们多少见不得台面的事，都是他俩去解决的。还有这位慕容海，白金会所最大的老板，多少金海权贵都上了他们两个当。虽然只是小说里的情节，但是听到这些，还是忍不住想骂人。所以，少爷，你知道吗？这些都是给我们王家密不可分，一荣俱荣，一损俱损，我们都得罪不起啊。好，我知道怎么做。皇上，虽然你王氏家大业大，但今天这个事，你要是不给我们一个说法，我们岂在联合起来？封杀你们王，一个说法，好说，好说，看你还算识相。王家宝，你竟然敢打我！这就是我给你交代，你还有义务，你个猥琐，祸害我最爱的秘书，你还要我给你交代？你无凭无据，凭什么污蔑我？我南宫家跟你王氏。断绝所有生意往来，皇上，我，王家宝，你清高，你了不起呀、啊！你以为你们王家就多干净吗？啊！给我住嘴！你们王家欺人太甚，我们拓跋家宣布，从此断绝跟王家的所有生意往来。滚！滚！你以为我想跟你们？偷税死，诬陷黑帮，真当自己一个吗？都是，仗着以前在这吃苦，看我今天怎么收拾！不是，少少爷，咱咱别说了，别说了，我我去我！王家宝这是怎么了？竟然当众拆穿那些金海权贵的肮脏事！小姐，这人怕不是吃错药了吧？居然当众打所有金海权贵的脸！奇怪，我看过资料。这个王家宝在金海嚣张跋扈也有百姓，可他现在的样子好像是在打抱不平。今天我王家宝就站在这儿，听你们说说看，我都做过些什么事？够了，张大烈，你是疯了吗？在座的各位都是我王室的重要客户。你这样能让我王家得罪所有人？各位，他不是王家宝，我才是真正的王家宝。狗急跳墙，宿主，请马上阻止王家宝的行为，否则任务失败
，惩罚将提前。罗少，你也太着急了吧？我们还没到护法仙的时候。我受够了，你就用我身份胡作非为。即使互换了回来，我的命早就……各位听我说。和这个张大逆莫名其妙换了身份，他的一言一行不能代表我王家。我别当了，我你去想一想，商业虽然说平日里经常跋扈，但是你还算遵守商业社会的规矩，不会像今天这样无中无人啊。你空口白牙，你觉得大家会相信互换身份这种事吗？是啊，威龙在天，你们看。谁才是你们的王少？是王少爷您，小弟，你又有什么办法？是王家宝呢？我有办法，我有办法。张大力，不会连你前女友都不认识了吧？这个陈人又是谁？宿主陈玲原是小说男主的初恋，后因嫌弃张大力贫穷而将其抛弃，转头巴结王家宝，后被其送出国留学。我、哦、这家伙果然溜了一手，怎么了？你还真以为我今天没有一点准备，却在这里？菜，怎么跟他互换了身份？现在还有谁能帮我？喂，哪位？陈林，赶紧回国，我需要你的帮助。张大逆？什么张大逆？老子你的王少。张大逆，你不要再发神经了，我们俩也不可能了。你现在在普林斯顿大学进修法律系，你的银行账户是大洋银行，尾号九五二三，你每个月都能定期收到一笔生活费。这些事你怎么会知道？废话。当初是我把你送到国外留学的，到底发生了什么？事态紧急，你如果不想饿死在国外的话，就赶紧回来帮我。盗用我身份的人，他不会定期给你打靶。没错，你就是张大力。诸位，我和张大力从高中到大学谈了五年，朝夕相处，照片为证。真的是一模一样。系统，怎么回事啊？抱歉，宿主，陈玲当时远在国外，我忘记篡改她的记忆了。张大力，你没想到吧？我会把你的前女友从国外喊过来，和你当面对质。我不知道你用了什么方法。但是你骗不过自己，所以，系统，怎么办啊？有没有办法、啊？有，死不承认。几张照片而已，算什么证据？话说，这女人现在的身份还尚未可知。你说她是张大力前女友，谁能证明？这女人为什么要帮我说话？石在天，当初是我让你安排陈林的出国事宜，你应该比我还清楚。的确，当时是王家宝少爷让我安排陈林出国留学这件事，也只有我和他知晓。陈林，你说你是张大力的前女友，怎么分手后你都不肯认我了？那你是怎么和张大力分手，又和王家宝搞在一起？怎么，不好意思说？行，那我替你。怎么，不好意思说？行，那我替你说。这个女人因为嫌弃张大力穷，就跑来巴结我。我王家宝是小人，万花丛中过，片叶不争身。我玩够了就送出国。至于我为什么不记，我谈过那么多女朋友，我怎么可能
去。老二，王家宝，你到底背着我跟多少女人乱搞？雪儿，你就别捣乱了。现在的关键是搞清谁才是真正的王家宝、哦。陈林，你是因为记恨我没有娶你，就联合你的前男友，还下了这么一出狸猫换太子罪。<笑>王少，你快救了他！简山，他这是什么？没用的东西！张大义，算你狠，你前女友都不肯承认。不过没关系，我有的是办法。来人，带上！忘了告诉诸位了，这位。张大力的妹妹，张大力，你妹妹你该认识吧？今天我要把她给嫁了，会不会心疼啊？哥，你嫁妹，关我什么事儿？新人妹妹，年方二十，长相甜美。今日我做主，在此征婚，谁要有能力，谁就是小薇的如意郎君。这妮儿长得确实不错。不过我家呢，已经给我找好联姻对象了。我家倒是没给我找，不过我可不想在一棵树上吊。看来大家的积极性不是很高啊！我给大家来个猛的，住手！封建花儿之下，你要干什么？我在仗义，我妹妹，关你什么事？我警告：宿主尚未完成任务前，不得被人识破身份，否则认为任务失败。系统。你就别给我添乱了，还嫌我压力不够大是吧？这人行事疯癫，毫无道德，绝对不是我认识那个张大人。哥，你干什么啊？我是你妹妹。别怪我，要怪就怪你哥哥不让你。叫你住手！你听见没？再次警告宿主，情况危机，必须稳住局面，完成任务。系统。难道就没有什么办法可以解决吗？尚未发现合适的解决方案，请宿主谨慎行事。真是个畜生，竟然对女生动手！这小子行事张狂，还真有点像王少。这妮儿长得倒是不错，我倒真想看看她里面穿的是什么。今天可算来得值，能看这么一出好戏。陆总，你看我们需不需要派人？不用。他会动手的。我警告过，他是我的人，不要碰他。张大力，你终究还是忍不住了吧？你没事吧？别怕，有我在。他怎么护着张小薇？难道他真是张大力？王家宝怎么会主动救人？哥哥，真的是你吗？我就是说，你不会不管你妹妹的，大家都看到了吧？王家宝怎么会帮助张大力的妹妹？少爷，你今天行为真的过于反常，今天你不值得坐在金海权贵，还救走人，这真的不像平时的你。什么？你没有造反吗？什么？你没有造反吗？我赵飞龙指认王家宝少爷，今天若是不给个解释，你就别想走出这里。还解释什么？张大力，你就承认吧，不然你妹妹我嫁定了。你要彩礼，我可以给，但我要跟你打个赌，你也要请苏雪小姐作为公证人。我，如果你赌赢的话，彩礼我可以给，而且当众承认我不是王家宝，这个。你敢接吗？你想怎么赌？与其证明谁不是张大力，倒不如证明谁才是真的王家宝。作为苏雪小姐的未婚夫，她想要什么，我们应该最清楚。所以，我想我们各写一张纸条，写出她最想要的东西，并交给她判定。我怎么知道我们没有串通好？大家应该都知道。我和苏雪小姐刚解除婚约，所以要谁真不想我是王家宝，非他莫属
，你觉得我们两个可能串通吗？好，我跟你赌。苏雪，你们苏家和我们王家现在是一条船上的，谁能帮到你们苏家，你自己心里掂量清楚了。女儿，你有把握吗？这件事儿关乎我们两家的利益啊！爸，你放心，我会做出对我们家族最有利的选择。既然如此，那两位就开始吧。我倒也想看看，谁能猜中我心中所想。那我们就先看看这位自称王家宝先生是否能猜中我的心思吧。他写的是。让苏家和王家联姻，成为京海最大的势力。没错，这当然是我女儿最想做的事儿，为家族谋取更多利益。那么看来，这个张大力就是王家宝了。我觉得也是，这人的行事风格和王少倒是十分的相像。答案还没揭晓，我们先别下定论，免得打脸。他写的是一张白纸。这就是你要的赌约，连自己想要什么都不清楚。我亲爱的雪儿，赶紧宣布，根本不是王家宝。雪儿，你疯了吗？竟然打我！打的就是你这个冒牌货，竟然敢冒充王少！冒牌货就是冒牌货。连王少的十分之一都不如，亲爱的，对不起，我刚才竟然对你有所怀疑。哎，还是我的雪儿聪明。这到底是个什么情况啊？他交的不是一张白纸吗？这不是一张白纸，而是一份承诺。他是想告诉我，无论今后我想要什么，他都会给我。这就是王少的浪漫。还是你懂我呀，雪儿。你当我们傻吗？这种理由也能说服我们？你这个冒牌货，真正的王家宝绝对不会拘泥在京海这一片天，他想做的是成为全球顶尖的势力。放屁！就凭他，老爷子都做不到的事情，他凭什么？如果他能有牧师的协助呢？我代表牧师宣布，王家将会成为牧师的终身合作伙伴。既然孟小姐认可，那王某就恭敬不如从命了。现在是什么情况？管他是什么情况，现在他得到了穆家的支持，不管他是不是王家宝，我们都应该跟他打好关系。我同意，这位就是真正的王少。我也同意。先前真是不好意思，竟然敢怀疑王少。哎，二位，刚才不好意思，打了二位得利。嗨。王少也是希望我们能够遵纪守法嘛，啊！多亏了王少的教育，以后我们肯定洗心革面。是是是，我们还等着王少以后带我们发财呢。贤婿，你刚才受委屈了，没用的东西，住手！动不动就打女人，你懂不懂怜香惜玉？你苏雪说了什么？他竟然会帮你？你自己去问他。他让我告诉你，女人不是联谊的工具，他能帮助你成为苏家的掌权人。少爷，我刚刚真是糊涂呀，我竟然想把你抓给老爷审问。哎，王秋米，他刚才让我绑你来着。不是，你傻，你怎么乱说？这个张大力没打算跟我出去。对，就这样。来人。还不把这个冒牌货给我拉出去！打断这嘴！苏叔叔，我之前就说过，他是我的人，打狗还得看准。王少，今日我就说过，若有人能开出我想要的东西，我愿以十倍价格买下，还请王少成全。十倍价格？我才不给王家赚钱呢！墨水既然是我王氏的合作伙伴，区区林草换玉，这算得了什么呢？太好了，小姐，有了灵草幻玉，家主的病就有救了。算他识相，不枉我刚才主动示好。我也奇怪，小姐为何您要主动帮忙
，做生意要甄别合作伙伴的脾气。那个假老红，心狠手辣，连自己的前女友和妹妹都不放过。跟这种人合作，迟早会被他背叛。这次王少佳和穆家谈下合作，这京海势力恐怕迎来大洗牌。届时还请王少多提携，我南宫家定赴汤蹈火，在所不辞。是是是，我拓跋家亦是如此，还有我慕容家也是。嘿，瞧。嗯，现在该轮到我们俩好好谈谈了。我这一招。王少，现在全京海的人都认为他才是王家宝，这该怎么办啊？是我小看了张大孽，心思深沉，懂得借势，跟我以前认识的张大孽完全不是。但我会不会被他针对啊？王少，你可答应过我，只要我回国帮你，你就能帮我办理国外虐卡。那现在我还回得去吗？你是痴心妄想吗？还想着回去？你在国外的衣食住行全是我给的钱。现在顶替我的张大玉，会给你钱去国外潇洒吗？好像这样，我就不该回来。你以为你现在所拥有的一切是？桂婷，我承认，你有我，你什么也不是。教授，教授，我没有。别以为我不知道你在想什么。现在我落寞，我想起你。别忘了。我可是王家金海的天，我迟早会夺回我曾经拥有的一切。你要敢背叛我，生不如死。少，我没有。你最好收起那些小心思。现在只有我能够帮你回到海外。你要不想饿死街头的话，就给我老实听话。对，王少，那接下来你的打算怎么做？我要你回到我身边。那你刚才不是还说他不会再要我了吗？你不懂一个男人的心思，一个他最爱的人，在他最落魄的时候背叛，这种伤害他会筹集一辈子。所以，他非常想再次得到你，然后玩弄你，你宣泄他内心的不满。你要做的就是利用他对你的不满，回到他身边。你说。你确定他会同意吗？哼、嗯，你别忘了，刚刚在会场，我准备打你一针。他很明显在帮你。难道他真的对我还有感情吗？你别以为张大力现在发迹，你就想回到他身。要不要我提醒你，他左右王家，背靠穆家。你觉得他还会要一个被我玩腻的女人？你回到他身边要做的第一件事就是弄清楚他和我如何互换手。其次，我有计划的时候，你要如实与他上钩。好，我该怎么让他相信我？用你这楚楚可怜的脸，让他可怜你。让他收留你，实在不行，你当初如何讨好我，你就照样子做就行。我知道了，他不是哥哥，难道他真的和哥哥结婚身份啊？我不管你是不是王家宝，但是你的提议让我很心动。说说吧，怎么才能让我成为苏家家主？该不会还是联姻吧？这个我还没想好。什么？你信不信我？干什么？放开我！苏小姐，我们现在是一条船上的，既然你帮了我，我肯定会反馈你。不过联姻的火还是免谈吧。既然不是联姻，你怎么帮我？听说苏家主有一儿一女，而你的哥哥呢？前几年去国外避难了。即使这样，苏家主还是在等他回来继承家业。我说的对吗？没错，我父亲思想陈旧。一直觉得只有男人才能继承家业，女人对他来说只不过是工具吧。要不要我帮你把他给弄没了？要不要
我帮你把他给。你胡说什么呢？我只是想当苏家的家主，但还不至于让我哥去死啊！开玩笑的。你能不能认真点？好，不开玩笑。这样，你从今天起回去就跟你爸说，让他给你弄一个总监的位置。我之后会多给你几个项目，让你们苏家从中获利。这样的话，你爸就不会把你当成一个联姻的工具。就这样，我从小到大哪样都比我哥强，但是在我爸心里还是他最重要。关键不在于你爸，而是董事会的那些老家伙，在他们眼中，谁能给集团带来利益，谁就是最棒。一个逍遥法外的黄裤子，还有一个能给集团带来利益的女总监，你觉得他们会让你爸一意孤行吗？再然后，我会收购苏家的股份。成为最大的股东，成为你最大的助力。怎么回事？这人带给我的感觉，既不是王家宝，也不是张大力。你说什么呆的？你说的对，靠男人不如靠自己。与其做王家少奶奶，看着你整天花天酒地，倒不如自己做个有实权的女总裁。倒不如自己做个有实权的女总裁。那我就。恭贺苏总裁哦！行了，你少贫嘴，等这一切尘埃落定了之后再说。对了，那个张大力，你打算怎么处理啊？他呀，经过这件事，我相信他再也掀不起什么风了。你还是小心点为好。那个人心狠手辣，狗逼急了也会跳墙的。你是在担心我？没有打扰到你们两个谈情说爱吧？知道他背后的靠山可是陆氏，你以后要当苏家的总裁，少不了跟他打交道。你的小情人都被气走了，还不去追吗？他又不是小孩子，他等会会自己回来。穆总，找我有什么事儿？上车。怎么，王少难道怕我吃了你？我、哦、没有，我只是有一点紧张而已。谁是谁还不一定。果然如此，我真能听到他的心声。王少今日在会场上掌过京海恶少，替天行道，正义凛然，倩儿很是佩服。哪里哪里，这都是一个合法公民应该做的。小样儿，看爷不迷死你！是我说错什么了？啊、哦，没有没有，我只是觉得王少和传闻中有点不太一样。那传闻中的我是什么样子呢？性格跋扈，私生活奢靡，曾经为了炫富买下金海最贵的游艇，绕着金海开了七天的有名派对。据说那一段时间，金海的渔民只能在海上捡到你们丢掉的衣服和香槟空瓶。他这王家宝玩的还真是花。既然穆小姐知道我名声，就不怕我。你想怎么对我？你想怎么对我？冷静点，你可不是王家宝，你是张大力，你要守身如玉。你果然是他。穆小姐在说什么？没什么，到了。穆小姐，你就送我回来这么简单吗？不然去哪？去古都？不行不行，我们现在还没发展到那一步呢。这穆青儿有点吓人，可惜我现在还没换回身份，不然啊，迟早把他给拿下。那我等你。等我什么？这穆青儿好奇怪，我心里面想什么，她好像都知道。沙爷，沙爷，沙爷，你可算回来了，老爷在家等你。哎，你可得小心点啊！走走走，走走走。哦。这就是王家宝的父亲
，我得想办法搞定他们的父子关系。这样，等他回来，连他老爸都不认这个儿子。老头儿，跳起来过来干啥？小月，我还没玩够呢。我要是不回来，我还真不知道你干的那些好事儿。你可真是我的好。孙在天肯定把今天的事全说了，我再来添把火。老孙说的不是真的，你拿我怎么地？嗯、<笑>好儿子，爸爸要给你一个大大的拥抱。爸爸要给你一个大大的拥抱。喂，这到底怎么回事？老孙，你到底给我爸说什么？少爷，今天你在董事长的英勇表现，我全都告诉老爷了。你不止开出了离草换绿，还拿下跟穆氏的合作，让在场的金海权贵你无所不败，让王氏以后在金海说一不二。这是少爷的功劳啊！我以前一直担心你败光我王家的家产，没想到。已经让我王家拥有如此机遇，我是真想败家呀！这老爹不让，我有什么办法吗？少爷，你谦虚了，还嘴上说着败家，背后带给王氏谋利益。老孙，你少吹吧。当初我买那块烂地是，你说，少爷，你还不知道那块烂地是吧？那块烂地已经整个成为稀土资源，现在金海所有的豪门集团都想跟我们一起开发，至少应该有时间。少爷可能是乐坏了，来人，少爷不如王家休息。该死、啊，我明明想败家，怎么还给我赚钱了？哎、呃，系统，你是不是耍我了、啊？我败家，那个钱越败越多。该问题超过系统认知，无法正确作答。你大爷！我不能这样一直消沉下去，我要发挥我败家的本领。你，我该怎么做了？你干嘛呀，老头？我都说了，我不知道那股消息。哎，那块地之前都是我瞎买的。他、哎、呀，爸爸懂。就是不想透露消息来源，我不问你就是了。最近呢，看你也成长了很多，所以，我决定把王氏的产业都交给你，你都可要把我王氏集团发扬光大呀！管理公司，对呀，我可以直接插手王家的业务，然后。谢谢爹，我一定不辱使命。好，晚安。你好，我是智深医院面试的，请让姐姐请进，王总马上就到。谢谢。陈林。陈林。你怎么会在这里？不是你干什么吃的啊？什么人能帮你公司是吧？沈助理，他是来参加面试的，我知道他是。面试？面试什么岗位？是王总您的贴心助理。王少，是不是我找人把他赶出去？把他带进我的办公室，我亲自面试。不是王少，昨天在董事长，他那么对你，你是老板还是我是老板？<笑>那听我的呀，走。走啊！这个陈林和王家宝掰扯不清，这次来面试肯定有我，我先试探一下吧。嗯，陈小姐，你来应聘这份工作，你是认真的？当然，我对这个职位非常感兴趣。你以前不是觉得他很 low 吗？现在怎么突然一下改变想法？事态变了。我也就改变了些看法，是吗？那你说说，究竟是为了什么？为了
惠思是金牌第一集团，王少宁又年轻有为，能在你手上做事儿，是我的荣幸。嘴巴大挺会说的，不过光嘴上说、啊、还没用，得付出点儿实际代价。代价，你等着。你当初如何讨好我呢？你就照样子做就行。那陈小姐对这个职位，你不懂那就什么代价？等等。我愿意为了这个机会付出一切。等一下，我们公司不需要这种代价来换取职位。那我，你走吧。这个城里为了接近我，甚至不惜献身，想必是被王家宝威胁了，留着他，说不准。等一下 ，HR 等会会告诉你详细的工作安排。谢谢王总。喂，我已经通过面试，成为他的助理了。我已经通过面试，现在成为张大念的贴身助理了。这么轻松？不会是被他看出猫腻了吧？你有没有跟他那个？没有，他最后一刻拒绝了。听你的语气，有点小失落。是觉得自己被看不起了？我觉得他跟以前完全不一样了。看我的眼神，就像在看一个陌生人。那你就想办法让他爱上你，只有这样，我们才能想办法对付他。哎，你当我是乞丐吗？怎么了？嫌嫌钱少？你也知道少，才五块钱。这这这这都给你！我靠，真的是个穷鬼，这是还是个蠢货，买彩票买个年号的七七八八九九，这样能中，真的见鬼了！哇，最新一期中奖号码是七七八八九九，真的能中奖啊！王总，你最近股市波动太大，我们建议也不要进行大额投资，保守一些。投资，跳进去，我都买不起。王总，现在市场不太稳定，盲目操作可能会导致损失。我是来搞垮公司的。谁跟你保守啊？那是绿色的股票，是什么情况？这个是海洋生物，因为海洋污染日益严重的问题，所以不再去影响了。就问这个，海洋生物？啊，王总，我可能没解释清楚。目前海洋生物的市场评估会跌至谷底，很可能会倾向亏损。你们国母投了一个亿，能亏损多少？算上清仓，可能会损失三亿。就管他，一赔三，太划算了。王总，您是打算救活海洋生物这只股票吗？我从小就喜欢大海，大海、水、家、海浪，我是他的儿子，简称浪子。王总，这样的操作很可能对公司造成很大的影响。我们建议再等等，不要着急行动。哎，不用担心，知道自己在做什么。陈林，我安排你，把今天所有的绿色股票都给我留望，每一只至少买上你一个亿
。是、啊。没问题，我相信你。再见。王少，这是怎么了？把这么重要的任务交给我。王少的心思你还不懂？用人不疑，疑人不用。可是这些股票明显是要亏钱的呀！王少这么做不是有他的道理，你只管照做。最后一句话你没听见吗？别让他失望。难道张大逆是想试探我？不行，我得给他赚钱，获取信任才行。老大，老三，哎，我说，这是传言，娘们今天买的那些股票，回来回来回来回来，老三，我，不是，是这样的生意，哎，老三，那些股票是谁偷的？太过，回来吧，是传言，传言放出消息，说你买的那些股票，大家都以为你有内幕消息，纷纷跟踪。连海洋生物那只烂鸟都赚了一半。哎，皇上，皇上，王总，这是怎么了？我跟他说赔偿赚了十亿，都晕过去了，估计啊是认坏了。对，皇上，我们赚了十亿。十亿？你不是说那些股票会跌的吗？怎么？还赚了的呀！按照股票员工的分析，以海洋生物为首的这只股票的确处于跌停的临界点。但是王少大手笔购入后，股价有所回暖，再加上我的对外宣传，王氏集团很看好这只股票，股民们也望风而动。目前股价已经达到了三倍的价格了。你再没话！涨了三倍，赶快卖掉！我们在股价最高峰卖出，现在净利润已经达到了二十亿。现在金海股民都称王少明是股神，大家都想跟着你一起入股。我就想买点，我就想买点。哎，王少，你太谦虚了，哪有嘴上说的败家？再进去给你再赚了几十亿。哎，不过王少，你以前的样子还是挺败家的啊。我以前。我以前什么？陈助理，你们出去。出去？哦，行。王少，我们以前在金海市可是出了名的纨绔，就金海市的最大的公司，白金那种，上有名的就被鬼压死了。哪一次不点十几万没相中？每一次消费吧，至少上百万。真傻，败家的最好方式不就是花天酒地？我居然还想着搞投资，去夜总会消费，不是更快一些？<笑>给我出车！哎，这里你要回家？没错，回我们真正的家，我还真会死。哼，还以为他跟王家宝不一样，果然男人都不是好东西。哎呀，我闻到了纸醉金迷的味道，哪儿来的土包子呀？啊，一副没见过世面的样子，哪来的一根葱？还对王少不去？我们是过来找乐子，不要给他一点解释。走，你呀，也也就在金海晃一晃，除了金海，屁都不是。刚才说什么？刚才说什么？我说，出了金海，你屁都不是。哎，这何家事情？连谭少都不认识，果然是土包子。什么狗屁谭少，在金海你就没姓谭的顶级豪门。我就说你们是群土包子吧。金海这种小地方，哪来的什么顶级豪门？我们谭少的母亲可是穆氏集团穆老会长的女儿。穆氏，怎么，你认识他啊？该不会你也是他的追求者？不过我劝你啊，还是省省
，就算你当个上门女婿，你也捞不着什么好的。老爷子他一时糊涂，让他带过来牧师。不过他很快就会明白，真正的牧师应该由我来当家做主。还是要到时候拿下牧师，可别忘了我。那就看你今晚的表现喽。我还以为是什么顶级豪门呢，原来是一个外姓，行姓，哈哈哈哈说出去不知道，还以为他是穆家的嫡子呢，原来就是一个小杂，你说谁是小杂种？我说你，小杂种，你找死！你，你竟敢对韩少动手！我这么对他，多叫人！韩少，啊。王少驾到，还不出来迎接？欢迎王少爷！你呢？我还挺有排面的。看清楚了吧？强龙不压地头蛇，在金海，是龙是虎都给我握着。这就是我王家的实力，以后注意点儿。走。韩少。让找个人都不会，还给我带一身瞎毛来危险丢人！韩少，要不然我们还是换个地方吧。换地方？我谈你什么时候怕过别人？他不是很狂吗？老子就是比他狂！我倒要看看谁更有实力。哎呦，这就是有钱人的生活。哎呀，你好，我叫微微。小薇。小薇，你怎么在这儿？小薇，小薇，你跑什么？怕我吃了你？对不起，我。呀，长得还不错，今晚就由你来陪我了。韩少，那人家呢？那你也一起了。这位客人，请你放这个东西。啊，你开个价。我这里啊，有一千五百万。我有没有跟你说过，以后见我低头做人？就是你这小子，是不是还是癌症啊？王少，发生什么事了？我还想问你，你们白金汉开门做生意，不让人消费吗？瞎了你的狗眼！这是牧师集团总监韩少。韩少，大家光临，是小的准备不周，马上为你准备 VIP 包房。等等，今天晚上。我要他，你想死啊你！吴经理，你要是白金会所，不讲个先来后到吗？王少，你都好久没来了，安妮和 Lisa 都很想你。至于微微，你就放过她吧。什么玩意儿？在金海还没人敢让王少受委屈？等一下，你们白金会所，一晚上的流水钱。平常一晚上能有一千万的流水，这里是一个亿。今天我包了，把这些无关人员都给我赶出去。区<笑>区一张金卡而已，我让你见见。这是我们牧师集团的黑龙卡，里面有十个亿。知道我和你之间的财富差距了吗？你啊，王家，顶多在金海算个顶级。而我牧师集团可是全球性的顶级，离群井底之蛙呀！你他妈想死啊！等一下，今天是我王某龙，不该跟牧师。咱们知道就好，哪凉快哪待去。等一下，微微，今天你带不？无非你跟我打个赌。看见台上的酒吗？直接说怎么比，别浪费我时间。好，我们各自挑一瓶酒，然后提一个和酒相关的问题。如果谁回答不上，就把酒喝光。谁先喝醉，算谁输。我在国外可是有专门的侍酒师证，你这回算是踢着铁板了。这瓶酒是哪年在哪个庄园生产？这是一九五九年的拉菲，出自法国波尔多庄
Đó nhiều lắm Đi xe xe khác Tôi đi Chỉ là tôi đi Tôi nói là Tôi chỉ là tôi đi 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 Thái Sao Chuyện đi tôi đi Tôi đã nói rồi Tôi đã nói rồi Bây giờ Tôi <coughs> 哎，韩少，不行了就别勉强了。小薇，你为什么会在白金混死？你大学不读了吗？不是。你告诉我呀，是不是有人在威胁你？小薇，我知道你一定有难言之隐的。你告诉我，我可以帮你解决问题的。自从那次之后，哥哥就像变了一个人一样，再也没回过家。学校催我补缴学费，我没办法。听别人说，这里晚上就能赚够，所以我才……这该死的王家宝，我在给他们王家赚钱。他反而把我妹妹丢着不管，小薇，你跟我走吧。他说他们再闭嘴！他你什么时候受过这种委屈？找人弄死他不可！韩少，你想要弄他，可不。哎，你谁呀、啊？你没看到我在气头上吗？我想死，赶紧滚！让你难看的人叫王家宝，是金海王家的少爷。最近他和穆氏亲戚穆庆儿达成了合作关系。韩少，你要弄他，不要三思啊！我还怕穆庆儿不成？不就是一个小小的金海王家，弄死他，跟捏死一只蚂蚁有什么区别？<笑>韩少，据我所知，穆老爷子一心想把你母亲一族移出集团。如果穆青啊借此机会大做文章，我相信你在穆氏的地位将举步维艰。你能承担这样的后果吗？如果你想弄他，也不是没办法，我可以帮你。你是谁啊？我凭什么相信你？我是这个世界上最了解王家宝的人，也是最喜弄死他的。雪莲姐姐，小薇，雪莲姐姐，自从你和我哥分手后，我都好久没见过你了。上次在赌石会，雪莲姐，你怎么会在这儿？是不是我哥他？雪莲姐姐，小薇。千莲姐姐，自从你和哥哥分手后，我都好久没见过你了。上次在赌石会，千莲姐，你怎么会在这儿？是不是我？他现在是我的助理，千莲，你先出去吧。吧小薇，白秋会所你以后不要去，那不是你一个大学生该去的地方。以后来王氏集团上班，我给你开两万的工资。连我哥哥都不要我了，你为什么对我这么好？他不是你以前认识的那个哥哥，你以后离他远点。你放心，我会照顾你。你现在和他互换身份了吗，哥哥？我不是王家宝，也不是张大烈，我来自另外一个世界。我接到一个任务，我需要在三个月内败光我家的资产。如果任务成功，我还可以回去，但如果失败了，我就会死。那我哥哥呢？他还会回来吗？他在王家宝第一次欺负他的时候就已经死了。我哥哥死了。小薇，你放心
，我会把你当成亲妹妹一样照顾你。喂，洪少，有件大事你得知道。什么？三个月之内败光所有家产，我则会死？我今晚听到张小薇说的，难怪他在赌石会上这么反常，原来如此。那王少，我们接下来该如何？他要败家，我就让他赚钱，赚的越多越好。不管换不换得回去，他都得。韩少、苏少，我敬二位一杯，预祝我们的合作能够圆满达成。张大力啊，你把我和苏少叫到一起，还没讲你有什么打算。啊，是我疏忽了，没有给二位互相介绍一下。这位是苏少，是苏雪的哥哥；这位是谭少，是穆青儿的堂哥。两位都有个非常能干的妹妹。苏雪这丫头，本来应该嫁给王家宝那个败家子联姻的，没想到忽然抽了风，缠着我爸要的总监的位置，然后就在集团开始作妖，把集团啊搞得一团乱。我怎么听说苏雪为集团做出了不少的贡献，就连董事会也夸她，比她那个哥哥强太多了。你什么意思？我的意思是，苏少，你该认真点了。要再让苏雪这么下去，那么集团 CEO 的位置就是他的了。我爸那个老古董，怎么可能让苏雪一个女人当家？苏家主不会，那董事会呢？如果我没猜错的话，他已经和王家宝达成了协议，等到换届的时候帮他上位。苏少，你还有把握吗？我说他怎么转性，原来是傍上王家宝这个大树。王家宝，区区一个王家宝，他在我穆氏集团面前只能跪下。穆氏的确很庞大，但是你姓谭，不姓穆，集团最后的话语权还是会归穆青儿所有。我听说。他和王家宝最近走得很近，如果他吹吹耳边风，我相信你在穆氏再无立足之地。王家宝，这小子最近动静太大了，在赌石会上一战成名，还跟穆氏达成合作，有他在，苏雪的事情可能会有些复杂。他确实是个不好对付的家伙，我们得早些做准备。两位兄弟。我觉得我们三个应该联手。苏少有苏家，谭少有穆家，岂不是手到擒来？等等，我们两个背后都有势力，那你又有什么？我有主角光环。老总，这是上周的财务报表，公司现在市值高达一万亿。多少？一万亿，我估计十辈子都花不完吧。小雷，你去想办法，如何能在十天之内败光这一位？啊，我从来没想过呀。不是，你现在就去想。投资电影。你怎么来了？上次你用云彩幻月救了我一命，我我特意前来谢谢你。皇上，这是穆氏集团百分之五的股份，每年收益有五千亿。五千亿，这是他，这是他的心意。拿走。你如果真想感谢我，你就告诉我，那个电影投资是怎么回事。我有一个导演朋友，他拍摄的那部电影，据说光是一天就烧到了十几个亿，最后上线了还亏了五十个亿。这样，你能把那个导演介绍？你就是满城尽带华尔街的导演，大卫，没错啊，就是我啊。你这部戏前期投资三十个亿，却亏损了五十个亿，你是如何？这你就外行了吧？我呢，要不就不拍
，要拍演员、灯光、场地，我都要最好的。那你至于亏五十个亿啊？你多少得回本。哎，社会太复杂，人心太浮躁，我的艺术啊，都被那些资本家给甩残了。哎，红党，你姓黑，我偷字了。嗯，多少？你投这么多，你怕我亏了吗？你真是太好了！谢谢，相信你。我也没拍过投资这么大的电影啊！我跟你就聊了两句，你就这么相信我？刚刚和你谈恋爱，从你知名片，深深的深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深这个冯大麦也实在是太会亏钱了吧？咱们为什么要选他？你还太小，你不懂。我不小啦。行，那你说，我们为什么要投资电影？嗯，为了艺术。你不要被他影响了。那是什么？百家呀。差点忘了，王总投资电影就是为了败家。他给我亏光才。冯导，我给你一百亿。放心大胆去干，好，你选择我一定是最英明的选择，我冯大麦保证一定让你双倍赚回来。对，千万别碎了。然后我们这部戏的主角是请丁丁呢，还是请子怡呢？女主就学。套。套。穆总，你就当感谢我对你爷爷的救命之恩，如何？穆总的形象非常合适，是个当演员的好料子。可是没有当演员的经验啊。哎，放心啦，我纵横演他三十多年，只要我条件，一夜都可以成为大明星的。你是大导演吗？很快就是了，拍完自己不就是了？哎。那这部新戏你们都叫什么？我绝对有枪。真的不想当有钱人、啊，有趣有趣，这个名字非常吸引眼球，而且其中的故事情节呢也很吊观众们的胃口。王总，妙啊！好，我答应了，我要尝试一下演员的生活，而且这个名字听起来很有趣。但是欢迎穆总加入我们，真的不想当有钱人剧组，相信就一定是经验丰富。对。嗯来，首先呢，就是穆总的戏哈，然后记住，待会呢，情绪呢要自然的流露，动作呢要得体，明白吗？嗯，明白。明白好，那你熟悉一下哈。小姐，第一次拍戏，紧张吗？还、哎、不是，我堂堂穆市长虽然虽然没演戏，但我不知道，肯定的。这男主演怎么还没到呢？马上要开拍了，哎呀。慢慢来，时间都是我的。你今天是怎么了？今天重场戏，怎么完成过来？谁让我是这部戏的男主角呢？你们要等我，我才会来。这男的什么意思？耍大牌吗？这是？哎，王总，这个可能是……我听说这位先生是新人，我家小妾是第一次拍戏，我今天就顺便过来看看。没想到看到这种情况，你是谁？凭什么指责我？我只是投资人，但是你今天这个态度，我真替这个行业感到惋惜。你们懂什么？这叫排面，陈少没进入状态，你们今天都别想拍。危险！哎呦，跟这种暴发户有什么可说的？以为投了几个钱就懂拍电影了？你去给我买杯咖啡回来，记住要美式。半分他，他是我的人，不是你。我管他是谁的人，能给我跑腿买咖啡，是他的福气。好大的你！哟，这女的不错，饰演女主吧，勉强能配得上我。谁选的？我选的。你有意见？我就说嘛，原来是靠潜规则进的剧组。家人们，我真的无语死了，你们知道吗？我心系的女主演，居然是投资人的小三儿
，导致到我就不来了，想想就恶心。听到没有？我们艺人要去拍，除非加钱，否则今天你们都别开机。他可不是什么潜规则小你再敢乱说，小鸡我全行业封杀你！用什么资格封杀我？导演，你说我王家卫，为这大名鼎鼎的金海恶少王家宝。招惹不起，还是快走吧。哎呀，演员总是喜欢的。哎，哎，皇上，你没有演过戏哦？我，我不行，我拍个小真不行。啊，那没办法呀，男主都跑了，这场戏没有男演员。反正穆总也是新人，托王总你也玩一玩，你试一下。我是真没做过演员，我不行的呀，这。确实嘛，不想演，那就都不要演好了。散了。哎，不行不行不行，我，还不行吗我？这要是不演了，我上哪儿去败家、啊？哎，好，各部门准备啊！哎，服装快递部，马上开拍。来，动作。不要走，好吗？我，我们不可能啊。王总，就是你要做上就是你的自然原则。别紧张，做刀是开心的事。来，我带你进门。来，很好，继续。再给我多一点情感。来，然后脸靠近去啊，然后贴近脸。哎，好，然后两个人深情的接吻。好，吻上去。哇，他们很亲密，是什么意思？喂，那个，你过两天有时间吗？有啊，怎么了？过两天就是我家老爷子八十岁寿辰了，我想邀请你一起参加，顺便需要你帮忙准备寿宴的礼品。和穆老爷子非亲非故的去参加他的寿宴。临时任务启动，前去穆家参加寿宴。这戏的玩我呢？怎么还强制我去参加寿宴？哎，既然穆小姐邀请我，我不去也不太好，是吧？那太好了，我会安排好一切的。张大力，谢谢你，到时候见。哎，等等，他刚刚叫什么来着？啊，静儿，史飞是个女，迟早是要嫁人的，与其给她招个上门女婿。倒不如给谭宁换个姓，除了族谱，他身上也留着穆家的血脉啊。老二啊，不是我说你，你大国家就这么一只图表，论能力，论成分，他哪点都比谭宁强。可他终究是要嫁人的，万一招得上门女婿，心思不纯。谁说我非要嫁人？谁说我非要嫁人？爷爷。你怎么刚做完治疗就下床乱走？快点坐下休息。哎呀，爷爷天天躺在床上，人都快发霉了，还是得拿那个临床怀孕啊，那个用的好，精气神爽，再活三十年，那就没问题的。那倩儿每年都要给你过大寿。嗯。姑姑，现在你毕竟嫁到了谭家，就好好多操心谭家的事儿。你那个宝贝儿子，前段时间在金海被人修理了一顿。我听说他正准备招兵买马打去。服了，我不只是上市集团，不是黑社会组织啊，是打打闹闹的陈国集团。你要回去好好跟他说一说，不然这个总监位置就别坐了。是我回去一定好好教训他。你别生气了，爷爷，你累了吧？我扶你回去休息，明天还得举办寿宴呢，你可得精神饱满，哎、毕竟您才是寿宴的主人公呢。嗯。姑姑，当初我父亲去世，爷爷卧病在床，你就一门心思想要变卖穆氏的产品。如今看着我带领穆氏重新回到巅峰，你又来想着给你儿子铺路，避免这一切，有点太想当然了。记住，穆氏只能穆姓之人当家做主。若姑姑有这个本事，我甘愿让贤。但是你要记住。
你那个宝贝儿子姓谭。爷爷，我们走吧。哼，贱人！等我儿子明天在寿宴上，要也好看。小姐，宾客差不多都到了，我们要不要先进去？先不急，我还要等人。先生你好，酒店规定不允携带野生动物。这棵树送给木老爷子的树，你就带着这玩意儿去参加木老的寿宴？嗯，这怎么了？小姐，这王家宝就这样来参加木老的寿宴，这也太给小姐丢人了吧？谁知道呢？不知道他又要搞什么大动作。这可是我亲自下手提的，哈、啊！哪来的脏东西？也不怕弄脏了地方。嘿，这不是金海王少吗？嗯、我还以为啊是哪来的庄稼汉子。你们三个人模狗样的家伙，居然凑到一块儿，还真是臭味相投啊！王少。穆老的寿宴，你就带点农产品，怕有失身份吧？你懂什么？这甲鱼可是千金难求的，比你那人参灵芝珍贵多了。我看你一毛五吧，就是想来穆老寿宴蹭吃蹭喝吧？哎，方案，那个狗和他都准。我看谁敢来。我看谁敢来！我带来的人还轮不到你。就是，我可是穆小姐瞧人，不像某些外姓，还带一些不三不四的人。寿宴快开始了，我们赶快进去吧。爷爷之前就说过，想见一见开出灵草花药的那位神人。我可不是什么神人，就是有些人看走了眼，让我捡漏了。张大孽，别得意太早，反正你的秘密都被我知晓。早晚一天，我要让你十倍品尝我当初的羞辱。张大孽，我让你准备的东西呢？放心吧，谭少，我昨天就让人从海外空运回来了。我相信这宝贝一出，你一定会成为今日寿宴的主人公。好好好，我亲爱。我今天就让你尝尝失败的滋味。爸，庆儿也老大不小了，是时候该给他找个好男人嫁了。庆儿已经长大了，婚姻大事还是他自己做主吧。我们这些老家伙就不要这么多操心了。庆儿虽然经历商道，但是在看待男人这方面还是有所欠缺。你看这个叔爷，年轻有为。还是个海归硕士，配上青儿了，一点也不违和。既然这么优秀，姑姑为什么不先给自己女儿呢？既然这么优秀，姑姑为什么不先给自己女儿呢？哟，青儿来了，正想和你说这事儿了。这不，先给你爷爷报对象。爷爷，这就是我之前跟你提起过的王家宝，就是他把灵草花艺送给穆家，怎么不收的呢？多谢小友馈赠的灵草花艺啊，治好了我一身五万。要不然今天的寿宴怎么办呢？木老，严重了，区区要迟，不足挂心。怎么一股腥臭味儿啊？哎呀，你怎么还把王大带到寿宴上来？这不是王八，这是我给木老的寿礼。我没听错吧？你管这叫贺礼？就算他是纯金。也上不了台面了，更何况他是个猴王吧？难道你还让穆老去吃？这就是用来吃的呀。这甲鱼啊，在古时候被称为地鲤，有自宫养生之嫌。听说穆老之前久病卧床，所积甚多，皆需去除。这甲鱼啊，所化之汤，更有调养元气的作用。俗话说，千金难买家中人，只要穆老身心健康。穆家才能繁荣昌盛。爷爷，这可是他亲自下河去抓的呢。好，好，好，这个寿礼我收下了。
，来人，拿着厨房去，今天晚上就加一道地龙汤。你还真是会忽悠人呢！你还真是会忽悠人呢！哎呀，儿子，你怎么才来？你外公又要生气了。外公，呃，真不好意思，刚才验收货物，耽误点时间。既然来了。大家都不做吧。外公，今日我还有事向你汇报。这位呢，叫苏岩，他是金海苏家未来的继承人。这一位呢，叫张大力，他是金海新进的一位亿万总裁。亿万总裁，王家宝背地里做了什么狗屎运不成？倩儿，这两位都是我的朋友，特地带来给你认识。这两位呢，都算得上是青年才俊，你不考虑一下？是呀，是呀，我刚查了一个老爷子，提起两位来着。爸，你快看看，相中哪的？我相中你什么东西？反正静儿自己选择。让我来做选择吧。一个赵氏堂妹，逍遥法外；一个你们自己妹妹，仿佛。他们两个看起来半斤八两，我还真不好觉得呢。穆小姐，这一切都是误会。误会？你怕是忘了，当时我就在现场，亲眼看着你当着众人的面欺辱自己，简直龌龊至极。你这么说，我的朋友未免也太苛刻了。哎，说起龌龊，你的这位朋友王家宝。怕是有过之而无不及。我靠，躺这种枪啊！我靠，躺这种枪啊！韩明，你什么意思啊？王家宝可是我请来的贵客，就连营业都被被抵消。明儿，不可对王先生无礼。王先生真受我的引草换叶，不然我现在躺到床上，我不能起立。外公。说到这灵草幻玉啊，我正想跟您说，这灵草幻玉啊，原本是属于张大力，却是被他王家宝用巧言令色给抢了过去。有什么？放肆！我当时就在赌神会现场，明明是王家宝挑选的原石开出的灵草幻玉，怎么到你嘴里就变成他强取豪夺了？是真是假？还是让两位当事人去？我何须与你浪费口舌？王先生，不知道你可不把当日赌石会的全过程讲一下？不是，就一块破石头，有什么好争来争去的？吴老，我真不知道如何跟你说起。我当时就随便挑了一块石头，然后就开出了灵草幻玉，就这么简单。王少这般含糊，是害怕我说他当初对你邪恶之事吗？什么时候邪恶？什么时候习惯的？当初我家贫，在王少手下讨生活。你看中了我的赌石能力，把我留在身边，来协助你在赌石会上开个珍宝。除此之外，我还要装疯卖傻，对外宣称我们彼此互换身份，来掩盖有交易的事实。我以前怎么没发现你这么会颠倒黑白、啊？那次赌石会是我们的最后一次交易。我还当众装疯卖傻，在人情上演了一出闹剧，帮助王少在金海立威。王少，你认不认？没有证据的事，我不会信。王少不认没关系，我这里有两颗原石，一真一假。现在我们就当众来试一试，看看我说的是不是事实。是啊，你不是能开出灵草幻玉吗？现在二选一这么简单的事情，你不会办不到吧？韩明，你今天来的目的到底是给爷爷祝寿，还是来给我下马威的？玩玩而已，你的朋友不会玩不起吧？大力，他们今天明显就是有备而来，故意让你们干，你不要答应。你刚叫我什么来着？没什么。总之，你千万不能答应。王少今天这是怎么了
，是怕露馅，所以不敢答应。谁说我不敢？谁说我不敢？那这一次就让王少先来吧，请吧。难道张大力他真的能分出原始的真假？我真是有病啊！非要装这个病，现在怎么办啊？你这两块原石的确是清玉，而且还非常珍贵。不过，你要说你是真的，我还真不能骗你。怎么，你不是号称能分辨出灵草幻玉吗？怎么连这两颗原石的真假都分辨不出来啊？你这两块原石的确很难辨认。看来你的本事也就那样了。穆小姐，你可要想清楚了，不要被这个人所骗。青儿，他连两颗原石的真假都分辨不出来，他有什么资格在我们面前装懂啊？张大力，你真的不能确定？我虽然不能辨认你是真的，但是我能辨认你是假的。你不能辨认哪个是真货。却能辨认哪是假，这是什么逻辑？来人，你给我上两瓶汽水。来人，给我上两瓶汽水。这是什么方法？放到水里就能分辨？各位，请你们看清楚，注意这个石头在水中寂寞的深度。我这两颗原石足以做到以假乱真。就是水泡火烤都不会显露破绽，我倒要看看你耍什么把戏。张先生，我猜这一把是假的，对吗？说啊，对不对啊？没错。不过你是怎么分辨的？物理学上，浮力是指物体在液体中所受到向上的，它与物体的体积和液体的密度有关。这个是。它在水中浸没的深度较浅，说明它的密度较小，符合金玉的物理特征。而这一颗原石浸没的深度较深，说明它的密度比较大，与真玉的物理特征不符。由此推断，这一块是假的，对吗？原来还有这种方法，真是厉害！洒洒水啦！我想，这种简单的物理知识。谈上一个海外留学回来的硕士，应该很清楚。王少，博学多才呀、啊，令道夫我大开眼界。你们都要向王少学习啊，知道吗？时候不早了，咱们赶快开席吧。莫老爷子八十高寿，享有祝你福寿绵长。王学友，谢谢了。这王少的祝寿词啊，还真的是客套，哈哈哈，也不知道他带了什么贵重的礼物来。我记得好像是一个王八，王八，这不就是那个穆老爷子吗？我明明带的是假的，你却说是我，是你在了，还是我在了？唐林，你们两个又想干嘛？我只是看不惯某些人啊，这嘴上说的好。却是两手空空啊！那不知谭少今日带了什么好东西过来？这是我找遍全球才找到的珍贵兽。这是药王鼎，这就是传说中药王孙思邈亲手制造的药王鼎，据说啊，可以让人延年益寿。孙思邈就是凭借着它活到了一百零一岁。爸，这可是明儿走遍了全球，花重金买下的。有了它，延年益寿，活到一百岁都不成问题。这可比什么灵草幻玉啊，珍贵多了。夫人，你这个寿礼，外公我收下了。那明儿在入世升迁的时候，爸就觉得。不知道穆小姐今天准备了什么贺礼呢？我倒是很期待，最受外公疼爱的你，会准备什么贺礼以药王鼎？我让你帮忙准备贺礼，你该不会是准备了假玉吧
，别着急，贺礼还在路上。不会吧，青儿，你就这么两手空空来参加外公的八旬寿宴，亏得外公平生对你疼爱不加。我看呐、啊，应该是木儿平时工作太忙，忘记准备了。集团这么多事务，不该由他一个人来承担。我觉得呀、啊，应该分些责任给到林木身上。爸，你觉得如何？爷爷。最近是不是太累了？爷爷，我谁说穆小姐没有准备贺礼？抱歉，来迟了。没事，赶上去。小姐，你来这儿干嘛？你能来，为什么我不能来？更何况我是来给穆小姐送贺礼的。晚辈苏雪前来祝贺穆老寿辰。穆小姐，这是您让我准备的贺礼。爷爷，这就是倩儿为你准备的贺礼。哈哈，我还以为是什么珍贵物件，原来就一破字帖。住口！住口！这是。梁先生的真迹啊，没错，这正是穆老的恩师，国学大师梁玉的遗作。早就听闻穆老先生年轻时拜在梁玉先生门下求学，两人亦师亦友啊。可是后来因为家道中落，不得已弃学求生。我最大的遗憾就是没有和梁先生做最后的告别啊，我没脸见梁先生，我真的。啊穆老，你言重了。自古忠孝两难全，你背负家族荣誉，梁先生一直都知道，所以他留下这副遗作，一直有句话想告诉你。什么？有什么话？他说你是他教过最优秀的学生。我愧对梁先生啊！爷爷，别难过，这么多年你一直记挂这件事情。可是梁先生竟然留下了这幅字画和遗作，就说明在他心里他从未怪过你。我的恩师啊！我真的，我真的太谢谢你了，你帮我了结了我一生当中最大的一个心结。不用谢，这一切都是心的。是儿，也谢谢你，你帮了我们最大的忙。爷爷，我宣布，从即日起，青儿就是牧师集团的董事长，牧师集团上下都必须听他的安排，如有不从，我做出牧师。张大力。这就是你干的好事，整个宴会我差点沦为笑柄，不过全被穆倩儿的贱人抢走了。台上事情还在掌控之中，你不必担心，我他妈不必担心。现在穆倩儿已经成为了总裁，她上任之后第一件事就是把我和我母亲干出牧师。要是他知道了我在牧师受受贿赂，他可不会心慈手软。就连苏雪的不能躲，往后我在集团的日子可就更难过。我要你给我一个解释，否则我肯定不会善罢甘休。谭少啊，不就是一些见不得光的黑钱吗？我有办法帮你处理干净。快说！听说王家宝投资了上百亿，拍了部电影。韩少有没有兴趣去看？我哪有时间看电影啊？不看也没关系，你可以花钱包下影院，全天候的服务。你说，你的意思是把这些黑钱变成票房，然后套现？今天的贺礼还得多谢你。你别光谢我。
，今天忙前忙后的学速写，多谢谢苏雪吧。苏小姐，以后只要有我穆倩儿在，这苏家家主之位就绝对不会给别人。那我就先谢过穆小姐了。什么？少爷这是怎么了？票房都卖出两千亿了，他怎么还这么沮丧？你们两个给我评价一下，我真的不想当有钱人这部电影。少爷，我觉得咱们这个电影非常成功，口碑不错，票房也很高，大家都对你的导演和演技都赞同许可，这可是堪称。历史上的经典之作啊！对对对，少爷，这不仅是商业上的成功，从艺术角度来看，还是非常有深度的。我要听实话。其实嘛，少爷，现在网络上都在批评这部电影，说剧情老套，台词无聊，情节过于沉闷。少爷，这只是一部商业片，总会有一些受众议论。不要对我造成困扰。居然按照那种这个样子。票房怎么还卖出了两千亿啊？哎，少爷，咱不管那么多啊，咱们只记住一点就行，咱们只好挣钱。可我败光家产的任务就泡汤了，还有最后三天，难道我真的要变成一头猪吗？我知道是什么原因。票房都出现在凌晨午夜上。没错，根据我的调查，这些电影票房的高峰期都是在凌晨过后，而且场场爆满，你不觉得可疑吗？意思是说，有人在票房上面落脚？是谁？谁能从中获得利益，那就是谁。你看，干嘛？少爷，这场真好！你是疯了吗？我有钱没地方花啊，让人去票房上面作假。还有一个人是谁？张大力。我调查了这些票房转入公账户的资金走向，发现就是用虚拟货币的方式。全部转移到了苏家和穆家的账户上，而实际操作人却是张大力。这不就是嫌没钱吗？没错，现在穆家已经由穆倩儿当家做主，韩明生怕自己收受贿赂的事情曝光，所以铤而走险，用这种方式去洗黑钱。只是我没想到，我哥居然也参与其中。你今天马上报通告，告知媒体。给。王家宝，你是不是傻？这件事情曝光能有什么好处？事情一旦泄露出去，王家、苏家乃至整个穆家都会接受牵连，股价暴跌。这时候要有人从中做空股市，咱们三家就会迎来破产的可能。这可是我唯一能完成败家任务的机会啊！可是苏家跟穆家也会受到牵连，我该怎么选择？王总，赵王造假，涉嫌洗钱的是被人爆出来了。什么？张曼丽，你不是说万无一失吗？怎么会被媒体蒙混？韩少，别急，都火烧眉毛了，你还要说别激动？我告诉你，我们两个人出事儿，你也别想活下来。还从未有人敢这样威胁。我告诉你，别以为我对你好好说话，你就自己把自己当个人。在我眼里，你就是条狗。我告诉你，狗急了也会咬人的。韩少、苏少，实话告诉你们吧，是我找媒体曝光你，也故意找媒体曝光我们。王家宝，你疯了吗？你知道这样的影响对我们有多大？现在苏家、王家。穆家所有的股票被我稀释做空，我现在坐拥三家资产，还多亏二位的协助啦。你从一开始就准备利用了，张大力，你不得好死！放心吧，我绝对会死在你们的后
张大力，你别太得意，王家宝不会给你好果子吃的。哈哈哈哈哈！他估计还沉浸在完成任务的喜悦当中。殊不知，我给他备份了大。哎。这三个月日子可过得真快，我这大把少爷还没做够。喂，兄弟，太阳到这儿。<笑>你家宝，我家宝，这不会你就可以放了？你这又是何必？和我不想办的事，我现在坐拥穆苏王三家资产，已经是全球首富。现在换回去，我什么也没有。这不是你委婉决绝的事，你怎么会这么说？我劝你早点收手吧，别以为我不知道你的秘密。要三个月败光所有资产，你是个废物。你知道又怎样？这败光吴家的资产。就就完成了，哈哈哈哈！你还真的是自以为是，只看到眼前的事，却不知道身边的人在背后捅门了你。张大力，哥，张大力，他们四个干什么？你放开他们！我让陈林在王氏集团开了个账户，在王家股票下跌前。刚好维持王家的财政保障，所以没有造成破产的情况。你们呢？该醒了！王家宝，你不是人！我为你做了这么多，你居然还要杀我！王家宝，做人还是要有底线。你明明救我，你居然连他也不放过！大逆，对不起，是我太愚蠢了。我应该早点把这一切告诉你的。知道这些事的人都得死，我怎么会让陈林单独的回到？今晚过后，我就是全球首，而你就是丧家犬王家宝，是不是很讽刺啊？哈哈哈哈哈哈哈哈！你笑什么？我笑你盲目自大。我自大。我现在坐拥三家资产，别说是金海，乃至全球所有的财团都要对我俯首称臣。那如果我告诉你，今晚王家必不这样，你如何？怎么是你们？威龙在天，你们想造反吗？我只认王家宝少爷，我就是王家宝，你们的少爷。刚才没听清楚吗？我知道你俩胡闹是故事，但是这三个月以来，张大力处处为集团着想，而你王家宝背后搞反集团，连老爷都气上住院。你这样的人，根本不配做我俩的少爷。嗯啊！众叛亲离，就是你的下场。那又怎么样？今晚过后，我就彻底成为了张大力。那时候，你要好好看一看，我是怎样把你踩在脚下的。你还真是天真。既然陈玲在背地里搞小动作，大力早就知道了。他早就让孙在天把账户里的钱全部清空。今晚过后，你们两个人身份互换，届时他就会重新把三家的股份退回。至于你，他是你的老父亲都不会再认你这败家儿子了吧？怎么会这样？我苦心筹谋，到头来却是一场空。这就叫自作孽不可活。大宁，对不起，是我害了大家。没事，从今天起，你要做自己，不要再认人。
，王家宝，我看见。金山死了，我也要拉一个定位。张大烈，我们一起下去吧。系统检测宿主生命体征归零，任务结束，宿主将遣返回到现实世界。哎，回到现实了。嗯。真一个遗憾，我任务完成了。喂，经理吧？张大力，你还想不想干？只能洗脸了。半个小时内，要是见不到女人，马上给我收拾东西，滚蛋！喂、嗯。嗯，张小薇、苏雪、陈琳、穆静儿，你们怎么在这儿？我们认识吗？是啊，他们是小说里的人，怎么会出现在现实呢？张大力，还等什么呢？我就知道。